सर्वप्रथम अनुरोध कर बेचे आ बेचे थाना लालन करते कंट्रोल्स जिडीपी बारोतम मंत्री 
জন্মলগ্ন থেকে আজ কতজন ফাইন্যান্স মিনিস্টার আছেন উনি বারো নম্বর মন্ত্রী আমাদের উনি একজন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট এবং উনি যে প্রোপোজ করেছেন এখানে অনেক বিষয় চলে আসছে আমরা একটা জিনিস হয়তো দেখি যেন আনটেক্স যে কিছু টাকা যদি আমাদের এখানে বল যে ল্যান্ড কেনা হয় ফ্ল্যাট কেনা হয় ক্যাশ সেভিং এবং ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্ট এর মাধ্যমে যেখানে তিন বছরের লক থাকবে এই প্রোপোজ গুলা এবং मंत्री टिक हारे कथा से ठीक एनबीआरशन देखा जा उद्धत हो देखा गया क्या इंडिया चित्रमेटे इनडाइरेक्टी इम्पोर्ट एवं आधार ड्यूटी थे का थर्टीन परसेंट सप्लीमेंटरी ड्यूटी थे का सेवेंटी एट परसेंट ये टोटल हंड्रेड परसेंट वो तीन लाख तीस हजार रुपए एबरेट जे सब चे अमादेर कंपनी टैक्स के कितने जेटा बोल लो जे आगे अमरा सिलो जे थर्टी फाइव परसेंट सिलो शेटा के बार थर्टी टू पॉइंट फाइ मोबाइल 
আর এই পরিবর্তনটা আসলে এখানে শুধুমাত্র পরিবর্তন আসছে এখানে নন পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানি যেটা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ছিল সেটা বত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট আর এখানে নতুন অ্যাড হয়েছে ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর্য বত্রিশ দশমিক পাঁচ আর বাকি কিন্তু আসলে এজ ইট ইস প্রেভিয়াস যা ছিল যেমন আমার দেখে লব্য অংশ বা ডিভিডেন্ডের উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এজ ইট ইস আছে তো এখানে আমরা যে দেখলাম আসলে এখানে থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি টু পার্সেন্ট করা হয়েছে রিডাকশন টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পাশাপাশি আর একটা জিনিস বলা হয়েছে যে কর্পোরেট ট্যাক্স যে রেডিমেড গার্মেন্টস আর এমজির ক্ষেত্রে সেটা আনচেঞ্জ রাখা হয়েছে পরবর্তী দুই বছরের জন্য যেন তারা প্ল্যান করতে পারে এই করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে তারা যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আমরা অর্থমন্ত্রীর বাজেট স্পিচ যেগুলি দেখছি উনি কিন্তু স্পিচটা আমরা যদি দেখি ওখানে এই সব অ্যালোকেশন গুলি করে দেওয়া আছে যে উনি এসিমিতে কি করতেছে যেমন এখানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার উনি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কে প্রোডাক্ট অব দা ইয়ার হিসেবে ঘোষণা করেছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এর ইজ প্রপোজ টু রিডিউস ট্যাক্স রেট পাশাপাশি ফুটওয়ার ইন্ডাস্ট্রি আছে ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি শিপিং ইন্ডাস্ট্রি ডিটারজেন্ট ইন্ডাস্ট্রি স্যানিটেশন ডাইপার ইত্যাদি ইন্ডাস্ট্রিতে এখানে প্লাস্টিক প্যাকেজ ইন্ডাস্ট্রি এখানে রিডাকশন করা হয়েছে ইম্পোর্ট ডিউটি পাশাপাশি হলো পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিও রিডাকশন করা হয়েছে রেটগুলো আমরা নিচে আছে দেখব এবং স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতেও করা হয়েছে এবং লুবের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এলপিজি সিলিন্ডার এবং অটো ট্রাক ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়েছে তারপর হলো এখানে আইসিটি সেক্টরে এখানে এরপর আমরা যদি দেখি যে হেলথ আমাদের কিন্তু হেলথ নিয়ে অনেক আমাদের চিন্তা ভাবনা আমরা কিন্তু অনেক কথা বলি যে আমাদের হেলথে ইয়া নাই হ্যাঁ কিন্তু আসলে হেলথে যে বাজেট আমরা লাস্ট আজকে আমি ওই যে রেডিওতে শুনতে আসছিলাম বা সংসদে আলোচনা হচ্ছিল যে হেলথে আমাদের যে বাজেট আছে গত বছর যা দেওয়া হয়েছিল সেই বাজেট পুরা খরচ করতে পারে না হেলথে আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই আমাদের যে মানব দরদি এবং জন দরদি আমাদের যে বাস্তবমুখী সরকার সেভাবে উনি যখন যেটা দরকার সেভাবেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনারা আমরা দেখেছি যে আমার যখনই এই যে করোনার ইয়ে শুরু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ঘোষণা করেছে আর্থিক প্রণোদনাগুলি ব্যাংকগুলি থেকে যেগুলো সব ব্যাংক নির্ভরশীল তো সেগুলি কিন্তু এক্সিকিউশন হচ্ছে এর ফলে আমার কিন্তু যেমনই হোক অর্থনীতির চাকা ঘুরছে এবং সারা বিশ্বে এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা সমাদৃত হয়েছে যে আমাদের আর্থিক যে বিষয়গুলি এটা সুন্দরভাবে হচ্ছে এবং আমাদের সবচেয়ে বড় হলে ব্যাংকগুলো যদি সঠিকভাবে পারফর্ম করে অবশ্যই আমরা কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আমরা পজিটিভলি আগাতে পারবো তো এখানে হেলথ সেক্টরের জন্য যেখানে এই যে আমরা এখনকার যে জিনিসগুলি দরকার এই সবগুলি কিন্তু একদম ডিউটি এখানে উঠাই দিছে এক্সাম করে দিছে আমাদের এই যে করোনার কারণে যে সব লাগবে যত কিছু এই যে আমরা মুখোশ টুখোশ পড়ি সবগুলো কিন্তু আমার একদম রিডাকশন করে দিছে মানে আনো কোনো সমস্যা নেই তো এখানে একটা ডান পাশে একটা চিত্র পেপার থেকে নেওয়া যে আমাদের এই যে এই যে এশিয়ার ভিতরে যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ এখানের ভিতরে যে আমাদের আসলে এই যে হেলথ এর উপরে আমাদের বাজেটটা আসলে অন্য সব দেশের চাইতে একটু কম হলেও আমরা কিন্তু হয়তো সামনে আরো ভালোভাবে যদি এখানে হুয়ের সাজেস্ট হচ্ছে যে তোমার ন্যাশনাল বাজেটের এটা ফিফটিন পার্সেন্ট যেন হেলথ বাজেট থাকে এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ওদের বলা তো ওইখানে ফাইভ প্লাস তো এই জিনিসটা যে আমরা হেলথ এর দিকে আসলে নজর দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি এই যে করে দেখেছি যে বছর আসলে আমরা জানি আমাদের মুজিব বর্ষ আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে এবং আমরা এটা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি আমরা দেখবেন যে এটার উপরে যে আমরা মুজিব বর্ষের উপরে এখানে উপহার হিসেবে বলতেছে যে অর্থমন্ত্রী এখানে আমাদেরকে দিয়েছেন হচ্ছে এই যে আমাদের অনেক দিনের চাওয়া আড়াই লক্ষ টাকা ছিল সেটা থেকে তিন লক্ষে উন্নীত করছে এটা আমাদের একটা বিশাল পাওয়া এই আশা করি আমাদের বাজেট যখন পাস হবে এটা থাকবে আমাদের আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষে উত্তীর্ণ করা হয়েছে এবং স্ল্যাবের ভিতরে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে অনেকগুলো পরিবর্তন আনছে আমরা কিন্তু মোরাল সবাই এগুলি যারা আমরা এইগুলো নিয়ে কাজ করি তারা কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলছে এবং অনেকে ক্যালকুলেশন করেছে যেমন আপনারা এখানে সিজি এর অনেকে আছেন তারা হিসাব করে বলছেন যে এটা হলো এমন তো আমি ওখানে কয়েকটি এখানে ইনক্লুড করেছি যে আড়াই লক্ষ থেকে শূন্য এটা তিন লক্ষ আসছে বাকিটা আমরা আলোচনা করলাম না এই যে পরবর্তী চার লক্ষে ছিল দশ পার্সেন্ট পূর্বে বর্তমানে এক লক্ষ পর্যন্ত পাঁচ 
এবং সর্বশেষ একদম ফিনিশিং আমার যা থাকতো থার্টি পার্সেন্ট হয়েছে সেটা এখন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে নিয়ে আসা হয়েছে পাশাপাশি যে এখানে সবগুলারই কিন্তু পঞ্চাশ হাজার করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন আগে ছিল মহিলা এবং সিক্সটি ফাইভ যারা আমাদের সিটিজেন সিনিয়র সিটিজেন মুরব্বী যারা আছেন তাদের জন্য ছিল হলো তিন লক্ষ টাকা সেটা সাড়ে তিন লক্ষ হয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ছিল চার লক্ষ এটা হচ্ছে সাড়ে চার ঠিক একইভাবে পঞ্চাশ করে সবগুলি বেড়েছে এবং এই প্রতিবন্ধী যদি কোনো সন্তান থাকে পিতা বা মাতা যে কোনো একজন তার সীমাটা আরো পঞ্চাশ হাজার এটা গত বছরও ছিল এখানে কোনো পরিবর্তন আসেনি এরপর একটা ক্যালকুলেশন করছে আমার এক সি এর ভাই উনি এভাবে ক্যালকুলেশন করে দেখাইছে যে আমরা যদি দেখে একটা লাস্ট ডান পাশে এইটা লক্ষ টাকা ট্যাক্সেবল ইনকাম হয় তাহলে আগে কি ছিল বর্তমানে কি হয়েছে দেখেন ওখানে হিসাব করে উনি বলে দিচ্ছে যে আগে যদি পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতো ওইটার জন্য তাকে ট্যাক্স গ্রোস লাইবিলিটি ছিল চার লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো যেটা হচ্ছে টোটাল ইনকাম এর এখানে এখানে আসতেছে সিক্স ষোলো দশমিক নয় শূন্য শতাংশ মানে ষোলো দশমিক নয় পার্সেন্ট হচ্ছে লাইবিলিটি আমার পঁচিশ লক্ষের উপরে ঠিক একই জিনিস এবছরের যেটা প্রপোজ করা হয়েছে সেই প্রপোজে যদি হিসাব করা হয় সেটা হবে আমার এই লাইবিলিটা চার লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো থেকে আস্তে আস্তে চার লক্ষ বিশ হাজার একদম ক্যালকুলেশন এখানে কোনো ভুল টোল নেই এবং এই লাইবিলিটা হবে সিক্সটিন পয়েন্ট এইট দেখেন যে আসলে কেউ মোটামুটি কাছাকাছি আছে ব্যালেন্স কিন্তু এখানে যারা শুরুতে যারা অল্প ইয়াতে ছিল তারা কিন্তু এখানে বেনিফিট হবে এবং ক্লোজিং এ যারা থাকবে তারা বেনিফিট হবে কিন্তু মাঝখানে যাদের আছে তারা কিন্তু আসলে মোরাললেস তাদের সেম সেমই থাকবে সিজিএ ভাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উনি এটা শেয়ার করেছেন এই ভাইয়ের নাম হলো শহীদুল ইসলাম ওই নিচে ওনার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে উনি এই ক্যালকুলেশন করে পাঠিয়েছেন যে উনি বলছেন ঠিক প্রিভিয়াস ইয়ার লেফট সাইড আর বর্তমানে প্রপোজডার ডাইন সাইডে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস উনি হিসাব করে দেখে বলছে যে আসলে আমার ট্যাক্স কম দিতে হবে যেমন এখানে যদি একজনার শুরুটা আমরা বাদ দিলাম যে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি ইনকাম হয় তার হলো লাইবিলিটি হলো মানে টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকাম তার চল্লিশ হচ্ছে এখানে তিরিশ দশ হাজার টাকা তার কম দিতে হচ্ছে এটা একটা লাইনে দেখা যায় কম ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এই যে সিরিয়াল ভাবে সাজেস্ট যেমন এখানে একজনের যদি সাতাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম হয় তাহলে কি হবে তার ট্যাক্স দিতে হয়তো আঠারো লক্ষ পঁচাশি হাজার সেটা দিতে হবে এখন সতেরো লক্ষ বত্রিশ হাজার এখানে এখানে হচ্ছে আরেকটা বিষয় রয়ে গেছে যে তার হলো ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স হ্যাঁ ইনভেস্টমেন্ট থেকে রিবেট যেটা পাবে সেটা এখানে অ্যাডজাস্ট করা হয়নি এটা কিন্তু এখন ওইটার সাথে আবার যুক্ত হয়ে গেলে আলটিমেট আরো কমে যাবে তারপর আমরা যে দেখি যে সার্চ চার্জের বিষয়টা এটা কিন্তু এজ ইট ইস আস প্রিভিয়াস যা ছিল ঠিক একই রকম আছে কোনো পরিবর্তন আগে নেই আর আমরা দেখি উৎসে কর্তনের ক্ষেত্রে অনেকটা পরিবর্তন আনা হয়েছে যেমন আমরা দেখলাম যে চাউল গম আলু পেঁয়াজ রসুন এটা ছাব্বিশ ধরনের আইটেমে উৎসে কর্তন পাঁচ পার্সেন্টের পরিবর্তে দুই পার্সেন্ট করা হয়েছে কেন করা হয়েছে যেমন এখনকার ইয়াতে ইয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং স্ক্র্যাপ সব উচ্চের পাঁচ পার্সেন্ট আদায়ের পরিবর্তে পয়েন্ট ফাইভ গেছে দেখেন পাঁচ পার্সেন্টের জায়গায় পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে গেছে তারপর আমদানি পর্যায়ে রসুন চিনি অগ্রিম কর এটা পাঁচ পার্সেন্টের জায়গায় দুই পার্সেন্ট করা হয়েছে পোলট্রি শিপে পোলট্রি শিপের কাঁচামাল ভুট্টার হার পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দুই পার্সেন্টে করা হয়েছে রপ্তানি খাতে কর হ্রাস করা হয়েছে যেমন বলতেছে গ্রিন কারখানার ক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট এবং অন্যান্য জন্য বারো পার্সেন্ট এবং আর একটা দেখেন উৎসে কর্তনে অধ্যাদেশ এক পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করছে যেটা ইয়াতে আর আর একটা সবচেয়ে বড় ইয়াটা আসছে যেটা পরিবর্তন আমরা যারা গাড়ি এভিল করি আমাদের ম্যাক্সিমাম সবারই কিন্তু পনেরোশো সিসির গাড়ি আছে আপনার আমার ম্যাক্সিমাম সবার তো দেখা যায় যে আমরা যে বছরে পনেরো হাজার টাকা দিতাম সেটা কিন্তু এখন পঁচিশ দিতে হবে এটা বসে অ্যাডভান্স ট্যাক্স আমার ট্যাক্স এর সাথে অ্যাডজাস্ট হবে এবং ওই জন্য কোনো চিন্তা নেই হ্যাঁ যত নেওয়া যায় সমস্যা নেই বরঞ্চ এটা অ্যাডজাস্ট হওয়ার সুযোগ আছে তো অত এখানে ভয়ের কিছু নাই যেটা গভর্নমেন্ট চিন্তা করতেছে ওইভাবে হবে কিন্তু যার যদি অন্য ইনকাম না থাকে ওনার একজন রিটায়ার্ড পার্সন ওনার গাড়ি আছে ওনার কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার তার জন্য এটা তখন কিন্তু আমরা স্বাভাবিক ভাবে আমরা আমরা দেখি যে অনলাইন স্পেস ব্যবহার শেয়ার ইকোনমি এখানে কিন্তু 
ইটিন বাধ্যতামূলক করছে যেটা আগে ছিল না এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তাদেরও কিন্তু ইটিন বাধ্যতামূলক প্রস্তাব করছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই তিনধারী আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতা করার প্রস্তাব করা হয়েছে এখন এটা স্বাভাবিক ব্যাপার একজন চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের একজন ভাইস চেয়ারম্যান তার টিন থাকবে না এটা আসলে মানা যায় না কারণ সে তো একটা গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমাজে তার যে অবস্থান আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে এই যে দুই হাজার টাকা আমরা ওইবার পেতে পারি যারা নতুন ট্রেন হোল্ডার যদি আমরা ইলেকট্রনিকলি আমরা রিটার্ন সাবমিট করি এবং এটা যে সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে যে যে বিশেষ করে যে আনডিসক্লোজ যেটা আছে সেটা অনেকটা পথ এখানে সহজ করে দেওয়া হয়েছে একটা দেওয়া হয়েছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটে যদি ইনভেস্ট করা হয় এবং ওটা তিন বছরের জন্য লক থাকবে তিন বছর ইনভেস্ট করবে তবে তার টেন পার্সেন্ট সে মানে মানে এনবিআর কোন কোশ্চেন করবে এনবিআর বলছে এখানে আমাদের এই উৎস নিয়ে প্রশ্ন করবে না এরপর আছে আমি যদি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিও কিন্তু আমি আমার জমি কিনতে পারি ফ্ল্যাট কিনতে পারি এইসব জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আসছে তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রিভিয়াস বছরগুলিতে এই যে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আমরা এই খাতে আমরা কিন্তু এটা প্রতি বছরই বিভিন্ন ফর্মে কিন্তু চলে আসছে লাস্ট ইয়ার দেখেন তেরো থেকে সতেরো পর্যন্ত আমরা দেখি যেখানে একশো বাইশ কোটি এখানে আমার ট্যাক্স পেয়েছে এনবিআর যেখানে আমার দেখেন চার হাজার আটশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকা এটা এনবিআর এর সোর্স থেকে নেওয়া এবং পেপার থেকে পাওয়া এবং এখানে দেখেন যে সবচেয়ে কিন্তু সাত থেকে নয় আমার বেশি হয় এখানে এটা তবে আমাদের প্রিভিয়াস যে রেকর্ড সেই রেকর্ড অনুযায়ী আমরা যদি দেখি যে এটা যেভাবেই হোক আমাদের কিন্তু এবারে এবছরের যে চিন্তা চেতনাটা অন্যরকম কারণ আমাদের আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্থমন্ত্রীকে যে এই ধরনের পরিস্থিতির ভিতরেও এইরকম একটা বাজেট উনারা আমাদের জন্য দিয়েছেন জাতিকে এবং এর উদ্দেশ্য আসলে অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মেইন স্ট্রিমে মেইন স্ট্রিমে টাকাটা চলে আসে আমরা কোনো করোনার কারণে আমরা যে আর্থিক সমস্যা বা আমাদের যে প্রবলেম হবে সেটা যেন আমরা ফেস করতে পারি সেই জন্যই হলো আসলে আমাদের এই চিন্তা ভাবনাগুলি প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আসলে অন্যরকম এবারে প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে আমরা যেন সুন্দরভাবে আমাদের ইকোনমিকে চালাইতে পারি এই জন্য আমার মেইন স্ট্রিমে যেন অর্থ আসে তো এখানে আমরা দেখি যে প্রপোজ এখানে যে বলা হয়েছে যে আমাদের যদি ল্যান্ড অথবা ফ্ল্যাট এবং ক্যাশ সেভিং সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আমরা এই ইনভেস্ট গুলি করতে পারি যেখানে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স ডিসক্লোজ করতে হবে টেকসই বন মার্কেটের জন্য অর্থমন্ত্রী একটা এবং উনি জয়েন করার পর থেকে উনি অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকে আমাদের রাষ্ট্র তো ব্যাংক থেকে সাথে বসছে সিক্রেট এক্সেস কমিশনের সাথে বসছে ওনার একটা এটা স্বপ্ন যে একটা আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটটা ভালো করবেন এবং ইফিসিয়েন্ট একটা ক্যাপিটাল মার্কেট হবে এবং একটা বন মার্কেট হবে ভালো তো এই আলোকে এখানে বলতেছে যে আমাদের বা সুকুক আমরা জানি অ্যারাবাইক যেটা ইয়া এই লেনদেন ধর্মীয় ভাবে আমরা যদি ধরি আরবি লাইনে যদি থাকি লেনদেনের পরিবর্তে প্রতি লেনদেনের জন্য নির্ধারিত কমিশনের উপর দশ পার্সেন্ট হারে কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বন্ড মার্কেট সৃষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপফ্রন্ট রুসে কর সংগ্রহের পরিবর্তে এখন স্থানের জন্য যে আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্ট যেভাবে এগিয়ে আসছে এক নম্বর হলো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ছাব্বিশটা শিল্প খাতে উনিশটি ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন সুবিধাগুলি নিয়ে আসছে আমরা যদি আমাদের বাজেট ঘোষণার ইয়েগুলি দেখি যে ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফরমেশন আর্টিফিশিয়াল ফাইবার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুরু করে আইটি বেস প্রত্যেকটা জিনিস এখানে কিন্তু এখানে হাইলাইট হয়েছে এবং নিয়ে আসতেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেছে এবং আর একটা ব্যাপার করছে অর্থ পাচার রোধ করার উদ্দেশ্যে এই যে আমরা দেখি ভুড়া বিনিয়োগ আন্ডার ইনভয়েসিং ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে যে আমার কর ফাঁকি দেওয়ার যে প্রবণতা বিভিন্ন ভাবে আছে সেই জিনিসগুলো রোহিত করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যেমন প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী আইনানু কার্যক্রম পাশাপাশি উদ্ঘাটিত ভুয়া বিনিয়োগ অথবা পাচারকৃত মানি হ্যাঁ এগুলি যেগুলি ধরতে পারবে ওটা পঞ্চাশ শতাংশ আপনার ট্যাক্স দিতে হবে এই রকমের প্রস্তাব আসছে তো এটা যেগুলো আসবে ধরে ধরে দেখা যায় ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স হবে এতে আবার হয়তো দেখা যায় আমার রেভিনিউ কালেকশন বাড়বে এবং এরা যেন আন্ডার বা ওভার ইনভেস্টিং এর মাধ্যমে কোনো কিছুর ভিতরে এইভাবে আমরা না করি বা না করে আমাদের জনগণ সেই জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছে এবং এই 
করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে যে সমস্যাগুলি হচ্ছে এটা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া পাশাপাশি যে সব প্রণোদনা প্যাকেজ গুলি ঘোষণা করেছে এগুলো হয়তো এটার সাথে ট্যাগ করা লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিকলি তো এইগুলি সঠিক বাস্তবায়ন যেন সঠিকভাবে হয় সেগুলি জোরা জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে আমরা যদি দেখি এক নজরে যে এই সব আইটেম গুলি এগুলি আসলে দাম গুলি কমে যাচ্ছে এক হলো গোল্ড ওর হলো ভ্যাট ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট সেটা কমিয়ে দিয়েছে ইম্পোর্ট স্টেজে মোবাইল ফোনের সার্ভিসের জন্য ফোন বাড়িছে কিন্তু সার্ভিসের অন্য গুলো অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশন ডিটারজেন্ট স্যানিটেশন নেপকিন ডাইপার স্টিল প্রোডাক্ট হ্যাঁ এলপিজি সিলিন্ডার ইত্যাদি জিনিসগুলির আমার দাম কমবে অ্যাস পার দা বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী এবং লোকাল রিফ্রিজারেটর এবং এসি আর যেগুলি বাড়বে এই বাড়বে বাড়বে হলো সিগারেট এটা বাড়ুক সমস্যা নেই আমরা খান প্লাস্টিক প্রোডাক্ট হ্যাঁ এটা আবার ইয়ে আসে আমরা ব্যবহার করি তারপরে এয়ার টিকেট তারপরে চার্টার ওই যে এয়ারক্রাফ্ট যারা ওই যে আপনার ইমার্জেন্সি দরকার হওয়ার জন্য হেলিকপ্টার গুলি আসে কসমেটিক আইটেম ফার্নিচার ইম্পোর্টেড অনিয়ন আমরা যারা ইম্পোর্ট করে আনতে পিয়াজ হ্যাঁ সেলুলার ফোন এবং তারপরে হলো রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফিটনেস অফ কার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাড়তেছে আমরা জানি যে আমি ইয়ে করতে গেলে আমার পনেরোশো সিসিতে যেটা আগে দিতে হয়তো পনেরো সেটা পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে হানি আমরা বাইরের থেকে যেগুলি মধু ইম্পোর্ট করে আনি এগুলির দাম বাড়বে এরপর দেখি আমরা যেখানে এগ্রিকালচার সেক্টরে রিডাকশন যেগুলো হয়েছে এখানে একদম ডাইরেক্টলি আমাদের বাজেট ঘোষণাই আছে ওই যে সিটের ভিতরে আছে দেখেন যেখানে এখানে কি করা হয়েছে এগ্রিকালচার সেক্টর এখানে অনিয়ন এখানে যেটা ছিল এইচ ডি এক্সিস্টিং ছিল না এখানে ফাইভ পার্সেন্ট ইম্পোজ করছে তারপরে এখানে ফাইভ পার্সেন্ট তার এটা হলো যে পনেরো পার্সেন্ট আবার এইরকমের বাকিগুলো আবার দেখেন যে কাস্টম ডিউটি রিডাকশন করে দিছে এখানে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করে ছিল দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট এইভাবে সেগুলো কিন্তু কমে কমে একটা ডাইরেক্ট এক পার্সেন্ট করে ফেলছে এখানে দেখেন নাইন পার্সেন্টই কমে গেছে এই যে কাস্টম ডিউটি আবার আমরা যদি দেখি যে এখানে পোলট্রি ডেয়ারি তারপরে হচ্ছে ফিশারি এটার ক্ষেত্রে যেখানে আমার ইয়ে ছিল যে কাস্টম ডিউটি যেটা ছিল ফাইভ পার্সেন্ট সেটা জিরো পার্সেন্ট করে দিচ্ছে এই যে মনে করেন প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু হাত দেওয়ার চিন্তা করেছে প্রত্যেকটা সেক্টরকে নিয়ে আবার দেখেন এখানে এই যে ফ্রেশ এবং চিলড্রেন কার্ড অফ এগুলো বলতেছে যে লিস্ট অফ দা আইটেম হুইজ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি হ্যাজ বিন ইনক্রিজ টু প্রোটেক্ট ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি মানে আমার ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেক্ট করার জন্য যেগুলো বাইরের থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে আনতেছি সেটা এখানে এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন এখানে জিরো ছিল সেটা টু ইন্টি করছে তার মানে আমার ইন্টারনেল উইদ ইন দা কান্ট্রি আমরা আমাদের গ্রোথ আমরা যেন নিজেরা আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে পারি সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে এই জিনিসগুলি এখানে নিয়ে আসছে তারপরে আমরা যদি দেখি এখানে লিস্ট অফ দা আইটেম হুইজ কাস্টম ডিউটি হ্যাজ বিন ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ যেমন দেখেন ন্যাচারাল হার্ডি অ্যান্ড বাল্ক এটা হলো এই যে পনেরো পার্সেন্ট ছিল এটা পঁচিশ করছে কেন করছে যে আমার নিজের দেশের মধুগুলো যেন আমরা ব্যবহার করি আমরা দেখা যায় বাইরের গুলি ব্যবহার করতেছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর গিয়ে বাইরের প্রসেস গুলো কিনতেছি সেগুলাকে রোহিত করার উদ্দেশ্যে কিন্তু দেশের জিনিসটাকে যে সঠিকভাবে রাখে এইভাবে এই কাজগুলি করা হয়েছে আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখেন পঁচিশ পার্সেন্ট ছিল এই যে ফটো স্টেট প্লাস্টিক ইম্পোর্ট এখানে এটা পনেরো পার্সেন্ট করে দিচ্ছে তো এরকম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাড়ে কমিয়ে আমাদের একটা ব্যালেন্স এর ভিতরে নিয়ে আসছে যেমন এখানে দেখেন আমরা দেখি এখানে বলতেছে লুব্রিকেন্ট কাটিং এন্টিটারাস্টিক এগুলো দশ পার্সেন্ট ছিল সিডি সেটাকে আনা আনা বলা হয়েছে এক্সিস্টিং দশ থেকে এখানে ওয়ান পার্সেন্টে নিয়ে আসছে তো এইভাবে প্রত্যেকটা আমরা আমরা যখন এগুলো আসলে পাস হয়ে যাবে কারণ এগুলো সবগুলো প্রোপোজ এর ভিতরে হয়তো অনেক আইটেম চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ বাড়বে বাড়তে পারে কমতে পারে আমরা যখন পরবর্তী আমরা সিপিডি করব যখন আমাদের বাজেট পাস হওয়া ফাইন্যান্স একটা যখন পাবো তখন আমরা কিন্তু পুরোটা একদম সঠিক চিত্র আমরা নিয়ে আসতে পারবো আবার দেখেন গোল্ডের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ছিল সেটাকে একদম পুরাপুরি জিরো করে দিছে যেন ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আর তো তার ভ্যাট থাকতেছে না তো এরকম প্রত্যেকটা আইটেম এইভাবে সাজিয়ে গুছি একটা সুন্দর বাজেট ঘোষণা করেছে একটা বিষয় যেটা রয়ে গেল এক্সাইড ডিউটি আমরা দেখি যে আমাদের এটা কিন্তু আমাদের এক্সাইড অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট উনিশশো চৌচল্লিশের আলোকে চলে এখানে যে দশ লাখ বাট নট এক্সিড ওয়ান করোর সেটা আগে যেটা ছিল আড়াই হাজার টাকা ব্যাংক কেটে রাখে সেটা কিন্তু ওই অ্যাকাউন্ট থেকে আমার এখন তিন হাজার কাটবে তার মানে এখানে পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রোপোজ করা হয়েছে 
এরপর দিল এক কোটি থেকে এটা যখন পাঁচ কোটির রেঞ্জে থাকবে তখন এটা আগে ছিল বারো হাজার করে কাটা হতো ওইটা এখন পনেরো হাজার কাটা হবে তিন হাজার বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্যালেন্স যা থাকবে পাঁচ কোটির উপরে সেটা আগে ছিল পঁচিশ হাজার এখন এটাকে চল্লিশ হাজার কাটতে হবে তার মানে এখানে পনেরো হাজার টাকা বেড়ে গেছে যাদের টাকা যত বেশি আছে যেমন মনে করেন একজনের পাঁচ কোটি টাকা ব্যাংকে আছে বা তার লেনদেন হয়েছে ডেবিট ওই ক্রেডিট এক সাইডে হ্যাঁ যে সাইডই হোক এখন ওই ক্ষেত্রে তখন দেখা যাবে তার এই ইয়েটা বহন করতে হবে আর নর্মালটা কিন্তু এজ ইট ইস রয়েছে তো বাজেট সরকার যে যে জিনিসটা হয়েছে আমরা হয়তো পুরাটাই আলোচনা করে ফেলেছি এখানে একদম সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা যদি একটু এগিয়ে যাই যে মানি লন্ডারিং রোধ করার জন্য কাজ করা হয়েছে রেডিমেড গার্মেন্টস কে প্রোটেক্ট করার জন্য তার এক্সপোর্টের ইয়ে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে রেট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে আমাদের টোবাকোতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য এখানে ফান্ড রাখা হয়েছে গোল্ডের ভ্যাট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সোর্স ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং টু পয়েন্ট ফাইভ ছিল পয়েন্ট ফাইভ এটা বাড়ে বাড়ানো হয়েছে এটা ইয়ার ক্ষেত্রে রেড ফর দা এক্সপোর্ট আছে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে আমরা যারা ইউজার এখানে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইনক্রিজ করা হয়েছে পনেরো পার্সেন্ট আগে ছিল দশ পার্সেন্ট এই রকমের প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে এখানে করার পরে আজকে আমরা এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে আলোচনা করা হয়েছে এখানে ভ্যাটের আরো অনেক বিষয় রয়ে গেছে আমরা হয়তো পুরাটা এখানে কাবার করার সুযোগ আমাদের ওই রকমের নাই তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে ধৈর্য নিয়ে আমরা আমরা এখানে আপনারা বসে আছেন এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ যদি প্রশ্ন করতে চান উপরে যাবে তখন এক্সেসিটি কাটা হবে কিন্তু আমার সারা বছরের ডেবিট যদি বিশ লাখ টাকা হয় সেক্ষেত্রে কাটা হচ্ছে না 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 আপনার আইদার ডেবিট অর ক্রেডিট ওই এক সাইড এ যদি ওইটা কাবার করে তাইলে কিন্তু চলে যাবে আপনি যে ব্যালেন্স থাকতে হবে সেটা না ব্যালেন্স ওইটা আমাদের নিয়মটা হচ্ছে এরকম এক সাইড ডিউটি রিয়েট হচ্ছে যে আপনি যেমন ডেবিট কার ক্রেডিট কার মানে ডেবিট সাইড এর ক্রেডিট সাইড যেমন ব্যাংকের জন্য যেটা ডেবিট আমার জন্য সেটা ক্রেডিট আবার আমার জন্য যেটা ব্যাংকের জন্য ডেবিট মনে করেন যে আমি যদি একজন গ্রাহক হই লোন গ্রাহক হই তাহলে কি আমি কিন্তু লোন আনতেছি ব্যাংক থেকে তার মানে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতেছে আবার যদি আমি একজন ডিপোজিটার হই আমি যদি টাকা দিচ্ছি দুইটা ওয়ে আছে তার মানে কি ওখানে দেখা হবে যে আপনি কোন সাইডে আপনি কত ঢুকছে একটা সাইড অথবা কত বের হচ্ছে আপনি কোন একটা সাইডে হোক তাহলে কিন্তু এটা টাচ করে আমাদের এই যে আমার এক্সাইটিউটের সিস্টেমটা এরকম আইদার আপনি অথবা গেডিয়েছেন যখন বছরে কোন একবার যদি এটা টাচ করে যে এত পর্যন্ত তাইলে কিন্তু আপনার ওইটা অটোমেটিকলি হয়ে যায় থ্যাংক ইউ মনোহর ভাই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বাজেট পাস হওয়ার পর আমরা একটা বিস্তারিত আলোচনা যাব এবং এরপরে আমরা এখন এটা নিয়ে আমাদের হাতে যেহেতু সময় নাই একবারেই নাই আমরা আমাদের শ্রদ্ধা স্যারের জন্য একটু মোনাজাত করতে চাই মনোহর স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে বর্তমান দুনিয়া থেকে সবাই চলে যেতে হবে কেউ এখন আমরা যে কয়দিন আসি আমরা এখন এগুলো আমাদের একটু বেশি মাত্রায় কাজ করতে হবে কাজগুলো আমাদের একটু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে যে একজন খোসায় খোসায় করবে সেটা না আমার গার্জিয়ান আমি নিজে হ্যাঁ এই জন্য আমাকে আমার কাজ করতে হবে যার একজন ঠেলে ঠেলে করবে যে এটা কর এটা কর হ্যাঁ ওই জিনিস নাই এখন আমরা যার যার গার্জিয়ান সে নিজে নিজে ততএব একটু বেশি মাত্রায় কাজ করা যেমন আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেমন আপনারা সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত তার প্রত্যেকটা লোক কিন্তু চাকরি করে আমার চাকরিটা করি বইলে কিন্তু বেতন পাই ওই বেতন দিয়ে আমার সংসার চলছে বাকি সময়টা আমি কোন কাজে দিই আমরা কিন্তু এইভাবে কাজ করে যাচ্ছি আপনারা দেখেন যে আমরা কিন্তু আমার ইয়াতে চিন্তা চেতনে চব্বিশ ঘন্টায় কাজ করি আমি বিশেষ করে কন্টিনিউ ভাবে কাজের উপরে আসছি কিন্তু কাজ করি বইলে আল্লাহ ভালো রাখছে এবং সুস্থ আছি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে কাজগুলি একটু করার চেষ্টা করেন আর যেহেতু আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছি কিভাবে কি ভালোভাবে কি করা উচিত হ্যাঁ এগুলো আমাদের বর্তমান যে কাউন্সিল আছে মোর ফ্লেক্সিবল কাউন্সিল 
এবং ইনস্টিটিউট ডেভেলপ করার জন্য তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আপনি যেভাবে বলবেন আমরা এটা কাউন্সিলে এনে দেখব যে হ্যাঁ আপনার এটা যুক্ত যুক্ত কিনা যদি আমরা ইয়ার সাথে খাপ খায় তাহলে অবশ্যই আমরা কিন্তু এগুলি এবং যে কোনো পরিকল্পনা আপনারা দিতে পারেন যে কোনো চিন্তা দিতে পারেন যাতে ইনস্টিটিউটটা ডেভেলপ হয় আর একটা সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মেম্বারদের যে ভ্যালু এডিশন মেম্বারদের ভ্যালু এডিশনটা খুব জরুরি দরকার আপনি আমি যে প্রতিষ্ঠানে আসি তারা যেন চিন্তা করতে পারে না আমরা একটা সিদিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানে আছে আমাদের এই যে সুনাম দরকার আমার কাজের মাধ্যমে হবে তাই না কাজ দিয়ে করতে হবে এই জন্য কাজ করার জন্য নিজেকে ডেভেলপ করা আপনি যদি ডেভেলপ হন আপনার প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ হবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো রেজাল্ট পাবে এবং দেখবেন যে আপনার উত্তরোত্তর এই যে আমাদের সিজিয়ের সুনাম ছড়িয়ে যাবে তো এইটা আমাদের কিন্তু আমরা দায়িত্ব যেহেতু আমরা আসি সাথে শুধু একমাত্র কাউন্সিলের দায়িত্ব না প্রত্যেকটা মেম্বারের দায়িত্ব এই ফ্লাগ ক্যারি করার দায়িত্ব তা আপনারা সবাই যদি আমরা যদি একসাথে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করি ইনশাল্লাহ আমাদের যে মরহুম আমাদের যে সালে আহমদ স্যার ওনার যে উনি যে স্বপ্ন দেখে গেছেন সেই স্বপ্ন আমরা ইনশাল্লাহ বাস্তবায়ন করতে পারবো আমরা অন্তত আজকে ডিসকাশনের জন্য হলো একত্র হতে পেরেছি দেখা হবে সবাইকে আসসালাম